Ну а ворог тим часом намагається використати нестачу в Україні засобів протиповітряної оборони, аби й далі руйнувати українську енергосистему. Росіяни прицільно атакують об'єкти серіями комбінованих ракетно-дронових ударів. Пошкоджена вже половина енергосистеми України. Який вигляд мають ті об'єкти після російських обстрілів? На власні очі бачила влада Цимбаленко. Далі ексклюзивні кадри. Майже без даху і з наскрізними дірами у трубах. Унікальне обладнання зруйновано вщент. У будівлі розкидані шматки металу. Чогось уцілілого тут не побачити. І це один з енергетичних об'єктів після атаки росіян. Болячно це все дивитись, бо пропрацьовано дуже багато часу тут. Це така частинка життя. І дивитись, як вона просто вигорає і в такому стані, це тяжко. Пан Дмитро працює на ТЕЦ більше п'яти років. Із них майже половину у період Великої війни. Він із тих працівників, хто навіть під час атак піти в укриття не може. І зустрічає небезпеку фактично всередині мішені. Світло погасло, почала падати стеля, ну, обшивка, світильники, полюга, нічого не було видно. І ти закриваєш очі і просто рахуєш ті секунди, бо розумієш, що так воно все-таки до нас прилетіло. Лічильник обнуляється, ти думаєш, завалить чи не завалить. Це Дмитро розповідає про нещодавну атаку расистів. Разом із ним на зміні був і Володимир. До укриття ми не встигаємо добігти. Було прийнято рішення ховатися по місцю. Паніки у нас не було. Нас учать, як здати переносити і знаходити рішення в найскладніших стресових ситуаціях. Під час енерготерору минулого року в об'єкт теж прилітало. Утім, тоді енергетикам вдалося відновити генерацію. Нова хвиля російських атак по українській енергетиці є потужнішою, ніж та, що розпочалася восени 2022 року. Самі удари значно точніші, а наслідки більш руйнівні. Ці удари, яких ми зазнали, були дійсно прицільними. Цілили в саме в дороговартісне, дорогоцінне обладнання, яке мало того, що воно фінансово затратне, так ще й до довготривалого терміну виготовлення. І на мою думку, це військовим Російської Федерації допомагали саме фахівці їхньої енергетичної галузі. Нині тут розчищають завали і самі працівники станції і рятувальники з ДСНС. Роботи багато, це все треба зачищати. І там далі, як бачите, дуже багато. Аби розібрати всі руїни, потрібно кілька місяців. І лише після цього зможуть оцінити збитки. Нині ж станція не функціонує зовсім. Порівняно з минулим роком, я можу сказати, що ці атаки, вони більш жорсткіші для нас, аніж були всі попередні разом взяті атаки. З 22 по 24 по 29 березня більше 80 ракетних ударів по гідроенергетиці. Тобто немає станції, яка б не піддалася ракетному обстрілу. Раніше, якщо вони там били нам по трансформаторах, зараз вони б'ють по машинних залах. І останні удари, які показують, що вони вже б'ють і по плотині, і по дамбі, тобто у них застережень абсолютно ніяких немає. Це один із таких об'єктів. Ворог поцілив сюди щонайменше п'ятьма ракетами. Сергій працює на станції більш як 20 років і за останні два неодноразово переживав ракетні атаки на робочому місці. Це дуже страшно відчувати, що ти можеш опинитись під ракетним обстрілом. Ну, це жах. Жах дивитись на те, що руйнується те, що поколіннями будувалося. З березня місяця було аж чотири масовані атаки. За даними Міністерства енергетики, Україна втратила 7 гігаватт. Це досить значно втратити енергії. Ми фактично, у нас вже там, одна атомна електростанція Запорізька, вона окупована і вона виключена з енергосистеми. А, а зараз, якщо еквівалент вибуваючих потужностей з точки зору знищення типової генерації, гідрогенерації, то це фактично еквівалент ще однієї атомної електростанції, яка вибула із системи. І енерготерор не припиняється. Найважче зараз в Харкові та регіони. Та попри обстріли, головна задача зараз – відновити все, що було розбито. Система на сьогодні, вона стабільна, але треба розуміти, що ситуація досить складна. 
І стосовно збитків, на сьогодні вже ми можемо казати, що мова йде про суми більше мільярда доларів. І це дані не остаточні, та Україна вже перемогла у масштабній битві за світло у 22-23 роках. І аби виграти знову вже наступної зими, всім українцям уже зараз треба готуватися. Це зовсім не складно, просто економити електроенергію в пікові години. Поки енергетики героїчно тримають тил. Ми вважаємо себе міцним тилом. І в першу чергу необхідністю для країн. Ми готові відновитися, відбудуватися, аби був мир. Страху немає, є тільки відповідальність. Влада Цимбаленко, Максим Хлопотов, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».